ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೋನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಡುತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಬಹುದು ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವಾಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊದಲು ನಾವು ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಅಂಶ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆಹಾರ ನಾವು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಇಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕಿಡ್ನಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಈ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಹೆಬ್ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಮುಂದೆ ಆರ್ಥರಿಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ಸಿಗೂ ಕಾರಣ ಆಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಾಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಈ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಾರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುವ ಆಹಾರ ನಾವು ಸೇವಿಸಬಾರ್ದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ನಾವು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೀರ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಮೂತ್ರ ಅಥವಾ ಮಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ಹೊರ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕಿಡ್ನಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಿಡ್ನಿನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ತುಂಬಾ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಾಗಿರೋರಿಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಳೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರ್ ಕುಡಿರಿ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೊರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಲ್ಲ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣನೇ ಗಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಈ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಅಂಶ ಇರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆನೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ಬೆಣ್ಣೆ ಮೊಸರು ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕೆನೆ ಭರಿತ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮಾಂಸಾಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕುರಿ ಮಾಂಸ ಅಥವಾ ಮಟನ್ ಕೊಬ್ಬು ಭರಿತ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಶ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಣಬೆಯಲ್ಲಿ ಅಣಬ
ಐದು ಲೀಟರ್ ನೀರ್ ಕುಡಿಲೇಬೇಕು ನೀರನ್ನ ಹೇಗ್ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಕುಡಿಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರುವಂತಹ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಕಿತ್ತಲೆ ಹಣ್ಣು ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಪೈನಾಪಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತಂತಾನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಶರ್ಬತ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿರಿ ಆ ಶರ್ಬತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪು ಯಾವುದನ್ನು ಸೇರಿಸದ್ ಬೇಡ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲೋಟ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಶರ್ಬತ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿರಿ ಇದರಿಂದ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನಿಗರ್ ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನಿಗರ್ ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ವಿದ್ ಮದರ್ ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನಿಗರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನಿಗರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನಿಗರ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸಲ ಕುಡಿರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಆದ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಕುಡಿದ್ರು ಸಾಕು ಇದರಿಂದನೂ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರುವ ಆಹಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ತಿಂತ ಇರಿ ಈ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿರೋದು ಇನ್ನು ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಖರ್ಬೂಜ ಕಿತ್ತಲೆ ಹಣ್ಣು ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಚೆರಿಸ್ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಆದ್ರೂ ಎಳ್ನೀರ್ ಕುಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಲ ಆದ್ರೂ ಕುಡಿತಾ ಇರಿ ಇನ್ನು ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಂಗಿ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಬ್ರೋಕಲಿ ಹಾಗೆ ನಾರಿನ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ನಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ನ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಒಂದ್ ಸಲ ತಂದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸಲಾಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಆ ಸಲಾಡ್ ನ ಸೇರಿಸಿ ಈ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ನಿಂದ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುವ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಹಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹಾಗಂತ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಲೇಬಾರದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದಿನನಿತ್ಯ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಇಂದ ಆದ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರ್ ಕುಡಿಬೇಕು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಯಾವ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾರಿಗಿದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫ್ರೆಂ